Bonjour. <laughs> Welcome back to my channel. Thank you all for being so consistent. As you all know, I'm in Ivory Coast. And in today's video, I'm going to interview the owner of a very beautiful cafe that I cannot pronounce the name in French. It is Boulogne something. <laughs> But I will have the title, the name will be on the screen. So I'm going to interview him to explain the process of the French baguette. As we all know, the French baguette is the French bread and it is very, very popular. Everywhere you go to get breakfast, you will see people selling the French bread and it is very, very delicious. Since I came to Africa, I don't want to stop eating the French baguette. So today we're going to know the process. Um, this first um, area, the place I'm standing right now, this is when they're putting the bread in the oven and when they're removing the bread. But just follow me to the back where I'm going to interview um, the owner. Bonjour, 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 Mijé. Bonjour, ça va? Je vais bien. Et toi-même? Je, 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 je vais bien. D'accord. Je vais très bien. D'accord. <laughs> How are you doing? Oh, I'm fine. I'm fine. You're fine. And you? I'm good. D'accord. Okay, so when I came to Kumasi, I always smell bread. And then I asked Kinsey, I said, Kinsey, what is going on? Are they fixing bread around here? And she said, yes. So I'm so excited to interview you today to talk about the French baguette, the bread making process in agriculture. La baguette française, d'abord, il y a cette machine qu'on appelle le pétrin. Il y a deux types de pétrin. Il y a le pétrin qu'on appelle, ça c'est le pétrin à fourche. Maintenant il y a le pétrin à spirale. Maintenant ça, tu as besoin de la farine. La farine boulangère. Ah. Tu mets la farine, tu mets la mélorant, tu mets la levure, et tu mets ta glace, tu mets ton eau. Voilà. Tu mélanges. Le pétrissage du avec ce, le pétrin à fourche, ça peut durer au moins 45 minutes à 50 minutes. Maintenant, quand c'est le pétrin à spirale, ça va autour de 20 à 25 minutes. Donc, chaque pétrin a sa façon d'être utilisé. Voilà. Maintenant, quand on finit ici, on finit le pétrissage, on va au boulage. On boule, on va à la diviseuse, on divise et on vient à la façonneuse. Ça, c'est la façonneuse. C'est là-bas le pinceau. Et puis, on tire pour lui donner une dimension, une forme. Maintenant, quand on quitte là-bas, on met dans les, les chariots. Le temps que ça se fermente, puis il y a la levure dedans, pour que ça se fermente. Donc, quand ça pousse, une fois ça arrivé, on va au four, tu arroses, tu places sur le tapis, tu mets dans le four, 20 à 25 minutes, ton pain est cuit. Wow! C'est comme ça. <rire> So, uh, Mijé, yeah. um, when did you start fixing bread? Avant qu'elle ne naisse, ça fait ça me fait 30 ans. Before that, just before you, you born? Older than me? Yeah. Wow. 30 years. Where did you learn? 30 years. Where did you learn? Comment? Oh, at Trashville. Trashville? Trashville. Oh, I visited that Trashville yesterday. Ah, d'accord. Ah, it's beautiful. Ça très juste après. Ah. Oui. So, um, what kind of bread you make? Baguette de pain. C'est le pain, baguette française, comme elle a dit là. French baguette. Only French baguette. Oui, c'est les baguettes. Et puis, il y a les... On fait aussi les, les pains campagne, les pains coucou. Voilà. When you are done fixing the bread, where do you distribute? Bon, il y a... Il me demande comment je fais pour distribuer, non mm -hmm. Voilà. Il y a des livreurs, il y a des gens qui viennent, que tu as vu à moto, là. Uh -huh. Voilà, il y en a qui viennent prendre, ça va donner à des clients. So how many bags of bread do you make per day mm, By day, au moins, j'arrive à faire, bon, ça dépend. Parce qu'un sac comme ça, on sort 400 pains dedans. Sur un sac, on sort 400 pains. Donc tu calcules 400 pains, on fait 14 sacs. How many bags of flour? Uh, 14. 14. Oh wow, that's a lot. Oui. And everything sells out. Oui. Voilà, 5600. 5600 bags mm -hmm. of bread. Oui. Wow. Okay. And, and they sell out. Oui. Your bread is good though. Oui. <laughs> 
Ah, yeah. ah the bread is good. Ah. So, uh, Mr. can you give the name, name of your shop, and the uh, description, location, name of your shop and location? Boulangerie de 137 logement, société à commencer nord-est, non loin de la euh, pharmacie Saint-Joseph, non loin aussi du lycée. Uh -huh. Voilà, lycée municipal, c'est ça, non? So, voilà. how much do you sell your bread? Il euh, y a les prêts de 100 francs. Les campagnes, c'est 100 francs, 100 francs. Maintenant, il y a les baguettes qui font 150. Mais on donne aux revendeurs, les baguettes, on donne aux revendeurs à 105 francs. Et aussi, ça va vendre à 150. Ah, so, Mijeo, what is your favorite thing about Africa? En quoi de voir? Ah, mais c'est mon pays, j'aime mon pays. J'aime tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Everything. 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 Ah, wow. Yeah. So, um, what, do, what can you tell people to visit agriculture? Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. C'est un pays accueillant, où il est bon à vivre. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est tout... Tout est réuni pour vraiment que quelqu'un qui veut venir en Côte d'Ivoire, tu as toutes les possibilités d'exercer ici. Voilà. C'est le seul pays où je vois, on peut quitter n'importe où pour venir s'enrichir. Amazing. Oui. C'est le seul pays où les affaires sont, il n'y a pas de, on ne fait pas de distinction entre je suis voyant et je suis tant. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays à part, à part au monde. Tout le monde vient. Il a pas, c'est pas comme dans les autres pays où on dit non, ils voient rien d'abord, euh, comme ça d'abord, comme ça d'abord. Non, encore du voir, c'est pas ça. Tu arrives, ils voient rien, la femme, ils voient rien, elle te voit, c'est son frère. Le frère, il voit rien, voit, c'est son frère, il n'y a pas de différence. Voilà, ah. donc c'est comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup You should come to make things better yeah. for Laborants in yeah, Africa. Yeah, yeah. You can also come to be in touch with Africa, you know? Yeah. So be in a country in Africa, yeah. so enjoy nature. Yeah. Ah, the streets, the roads in Abidjan. Yeah. Beautiful. Ah, yes. Thank you so much, Mijé. Thank you. Thank you so much for explaining the process to me. And I'm about to walk around the shop to give tours, and I'm also going to be trying the bread. So I hope you manage with my English. And Kise, when I'm editing this video, Kise will be helping me to write um, English subtitles. And I hope um, when the video is uploaded, mm -hmm. Kise can bring this video for you to watch. Okay. And see yourself on YouTube, talking about your business okay. and stuff like that. Okay. <laughs> What is the They say on the body of the bathroom. After mixing all the flavors, you can the bread. Uh huh. You can mix it with the bread. 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 You can mix it with the Là, ça va là-bas. Because of the yeast, they have to wait the yeast. For it to get big. Exactly. Ici, il a fait bien monter. Là, on met dedans. Oui, c'est bien. Voilà. Merci. 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 Yes, I like your English. Okay. Okay, so what kind of work are you doing now? Okay, okay. Oh, you want to take some pictures here? Yes, I do. I want to take some pictures here. Okay. You look so happy now. Caraman, you're a super good one, you're a better.
<laughs> so guys, this is the process before they put the bread in the oven. Are you management of bakery? Huh? Are you management of bakery section? No. What are, what are you doing now? I'm just a video creator. Ah, very good, very good. Yes. Some pictures. Yes. And you know the French baguette is very important in Ivory Coast. Okay, okay. So I wanted to do a video and take pictures. Okay, okay. It's very important. Yes. Publish it. Yeah. Okay, very good. Your name? My name? Yes. Mr. Mamadou. Can you? Mr. Mamadou. Yeah. Merci. Uh, Mrs. Sissi. Mrs. Sissi. Yes. Very good. Liberian? Um, Liberian Senegalese. Liberian Senegalese. Yes. Oh. So I have, been, I have been living to Liberia before. I know Liberia. All right. You know Kakata? I know Kakata. Le Badenche. Le Badenche. I know Kakata. Kakata is in my giving. <laughs> OK, guys. Thank you so much for watching this video. Thank you for being so consistent. If you're ever in Ivory Coast, make sure you visit Kumasi. Visit using the direction in the description box and the one that's written on this screen to eat some of Mijay's delicious French bucket. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. And this um, interview was made possible by Kinsey. Kinsey is a tour guide located in Ivory Coast. And trust me, when you come, she's going to give you the best views ever. And her information is in the description box as well. Thank you. Don't forget to subscribe and tap on the notifications bell for more amazing content coming from Ivory Coast. Bye-bye. Bye-bye.